Здорово, народ! И смотрите, какой интересный куст для насвета рекордов покажет игрок на Мантикоре. Реально очень неплохо получится посветить и к тому же подамажить в этом бою. Ну и народ, у нас сегодня сражение 30 на 30, генеральное сражение, так скажем, да? Все десяточки, максимально все сложно, такие... Бои у нас на канале очень редко бывают, я уже честно не помню последний раз, когда показывал и комментировал бой 30 на 30. Ну, поэтому посмотрим, что тут тоже происходит. Надо иногда заглядывать, я думаю, так что Лайчинский прожимайте. Ну и учитывая позицию классную, которую займет сейчас игрок на Мантикоре, учитывая результаты, посмотреть это стоит. Так, ну вот, пока что занимаем вот такой вот интересный кустик и прямо перед нами, посмотри кто, вафелька Ество, бабаха дорогая, и давайте союзнички отрабатываем, вот уже пошло-поехало, тут есть действительно кому по нашему засвету понакидать. И уже вот посмотри, бабаху в ангар упаковали, 1453 ассиста, бачат 25Т тут какую-то тактику придумал, да, поджимается. И вафли Е100, для тебя тоже, дружище, трендюлей найдется. Ля, выкатывает, стоим прямо напротив, на ЛТ это важное такое умение тоже, сдержаться. Когда противник вот прямо у тебя в прицеле, блин, еще какой-нибудь картонной части, сдержаться и не кинуть по нему. Потому что, ну, я думаю, вы прекрасно понимаете, что если Мантикора сейчас дает тычку, сразу же ее светят, и мы можем даже не успеть отсюда гусеницы свои унести. 1470 хп нас не сильно спасут. Так, 2-5 тем временем счет. Наша команда и по фрагам, и по хп... Как-то очень неуверенно выглядит. Ну вот бачат прям стоит, отрабатывает, посмотри. Так и хочется ему тычечку отписать по его картонной броне, да? Но нет, держимся, он ТСТЛТ прямо перед нами. Какая тут тычка, блин, сразу же. 2700, тем не менее. Высвечиваем еще К91 там. Каким-то образом, я даже не заметил, где мы его светанули, да? И уже вот 4200 ассиста, вафлю раздамажили, бачат там получает тоже по нашему засвету. В перманентном засвете бачат находится, у него сейчас задница должна нехило так гореть, стоит, вроде тут позицию придумал такую. И постоянно его светит, постоянно он тычки получает, уже он больше половины хп потерял. Вот приезжает там еще, кстати, одна бабаха подкатывается. И вон вафля приезжает тут тоже периодически в кустик. Выезжает из-за домика. И тоже наша команда имеет возможность по ней отрабатывать. Сейчас бы, конечно, очень хотелось сделать фраг. Но держимся, не кидаем. Уже 5400 насветило мантикора. Ты посмотри, 5700. Мы фактически, заняв этот куст... Целый фланг контролируем. Никто тут и шага не может сделать без нашего ведома. И вот объект 261 бачата добивает. Наше терпение оправдывается. Высветили бачата фактически полностью. Он Яга Е100 там телепается. И сейчас может Яга подставиться тоже по ней кто-нибудь поработает. Ну, в общем, 6 косарей за первые 4 минуты боя мы вот насветили в этих кустиках. Очень неплохо. Но дальше, я вам скажу, народ, будет еще интересней. Все только начинается. Вот уже объект 268 тут приезжает. И это, наверное, говорит о том, что нужно менять позицию. Думать что-то новое, потому что с объектом 268 тут... Здорово уже не посветишь. Не, ну хотя он, в принципе, у нас обзор-то поболее, чем 268-го должен быть. Да, мы все-таки легкий лё танк. Ну, конечно, он тоже может забирать на себя часть засвета. Ну, вот вафля перед нами. И видите, нам уже не записывают дамаг по вафле. Кстати, 268, видимо, не особо тут прятался, отрабатывал. И, видите, он уже стоит уничтоженный, только что... Казалось бы, блин, только вот фуловый был, ё-моё, 268, как ты так успел обосрамся? 
выполнить. Расскажи, пожалуйста. Ну, первый фраг мы оформили. Вафлю Есток, кстати, добили. И сразу же линяем с этой позиции. Уже она не актуальна. Едем светить более активно, получается, да? 7000 ассиста есть уже, но это не предел. Так, засвечивают нас. Надо аккуратненько, активно, но аккуратно, так скажем. Ну, там по этим ПТшкам некому работать, поэтому тут особого смысла рисковать выкатывать нет. Ну, хотя можно вот попробовать в кустике проскочить слева, да, на горочку. Не-не-не, не проскочим. Там две Яги Е100 очень близко, одна вот прям вообще тут, блин, стоит. Но, тем не менее, вот такой прокаточкой мы высветили еще на косарик одну из Яг. Посмотри, красиво как действует. Отцветился Мантикорыч. И вот так аккуратненько подкатывает кустиком прямо напротив этих яг. Честно говоря, вот это место, да, на карте похоже как-то на Прохоровку. Не знаю, почему-то мне напоминает. Вот как яги стоят на зеленке, бывает, на Прохоровке, да. Так и здесь, собственно, очень что-то есть общее с этим флангом, да. Также мы выкатываем, также они там отъезжают. Наша команда напротив пытается отработать. Так, ну, кстати, можно попробовать и подамажить. На самом деле уже довольно далеко подкатывались эти потыхи. И, по идее, они не должны нас в этих кустах высвечивать. Поэтому вот 8700 на свете... 9000 на свете уже. Нифига как движется. И оформляем еще и второй фраг к, э, к тому же. Яга и 100 текает. Ее будет сложновато пробить. Наш Мантикорич даже не пытается там НЛД. Конечно, можно было бы попробовать повыцеливать. Но зачем, если он есть картонный тест ОЛТ на центре? А Ягу и без нас отработают. А вот у нас, пожалуйста, уже 11 тысяч ассиста. Но пока что полторы тысячи дамага всего. Надо выравнивать эту ситуацию. Надо и домашки подзаработать. Не только ж нам светить. А счет, кстати, 14-14. Очень ровненько идут команды, никто пока уступать не собирается. Так, на центре 215Б. Ну-ка, давай сделаем ему массаж. Антицеллюлитный, да? Так, ну кинули одну тычку и погнали вперед. Светить дальше. Он потому что уже у нас конкуренты. Тест ОЛТ тоже сюда проезжает. Опа, коричневый друг. Привет, мистер Конь, как у тебя делишки рассказывают? Сейчас мы тебя немножечко побалуем ББшечкой. Не желаете получить? Так, надо бы фраг забрать на самом деле. Нет, фраг забирает тест ОЛТ. Ну ладно, тест ОЛТ тоже надо что-то дать, потому что мы тут, блин, весь на свет себе забрали. Тест ОЛТ тут обделенный немного, наверное, в этом плане. Хотя, учитывая, что тут по 30 танков за каждую сторону, может и... Т-сотик тоже там что-то понасветил. Так, тем временем, там на центре довольно тяжелая ситуация. Видите, да, там куча противников светится. Нашего объекта 277 там они разбирают. Ну, а мы гриля 15. Попробуем, наверное, выцепить гриль 15. А ну-ка, покажи свою кукушечку. Давай мы проверим тебя на наличие брони. Небольшой тест проведем. Ну, мы знаем ты, что ее там нет. Ну, знаете, как в нашей игре бывает, думаешь, что брони нет, кидаешь, а тебе говорят, броня не пробита. А оказывается, что она есть. Броня такое дело. Вроде нет, а вроде есть, вроде есть, а вроде нет. Ну, с грилем не срослось. Тем не менее, ну пока 11800, чуть больше 2000 урона, но еще, я вам скажу, бой может продлиться до самого конца по времени. Потому что 19.17, тут чуть меньше 6 минут до конца боя по таймеру, да. И еще довольно много получается. У нас еще 11 танков. У всех по 11, у них тоже 11. В общем, смотрим, что дальше. Вот счет опять, видите, сравнялся. Так, гриль 15 там убегает. На самом деле можно попытаться уже... Арту хотя бы тут размять. У них еще три целых коричневых другана сидит. Пока там все заняты, отвлечены, можно с артой 
пообщаться по подружески, так скажем. А Ну-ка, сейчас ворвемся. Так, ну или вот так, или вообще ни в чем. Ничего не подозревающего ТВП добрать. Третий фраг. Ну, такая большая, блин, карта. Здесь очень много интересных мест можно найти, интересных прострелов. Вот по проджетику отрабатываем, он тоже тут не ожидает нас увидеть. Так, а вот ВЗ, походу, ожидает, ё-моё. Увернулись, увернулись. Ну вот опять засвет у нас подрастает. 12 500 уже. Ну и дамажечка тоже пошла. Так, народ, пока сейчас финальная часть боя. Напоминаю вам, что спонсор видоса сегодня у нас парни с классного сайта Вот Кит, где вы можете прям танки и золото получать. Советую вам вот главный контейнер на Вот Кит, из которого мне и голда выпадала, и премиум танки. В общем, много чего. И 10 тысяч голды вот выбивал, и выбивал лавешника из 6. Ну, прям танки вообще очень много разных выпадало, но я всегда их в голде вывожу. Там очень удобно, если вам какой-то прям танк выпадает, вы можете забрать его полную стоимость в голде, а потом либо в игре за голду взять, либо, собственно говоря, оставить себе золото за Леву, например, больше 11 косарей голды. Очень удобно. Но если будете счет пополнять на вот кит, обязательно вводите также вот этот промокод, который перед вами на экране, и получите еще гарантированный подарок бонус. Ну, красивый тут момент. Добрали, ворвались гриля 15 го арту вообще тараном заделали. И уворачиваемся от СТРВ 103 б танкуем каким-то чудом ее ББшечку. Или нет, там под калибр вообще нифига себе. В общем, народ, ссылочка на вот кит в описании, в закрепленном комментарии. Также там же мой промокод. При пополнении его указывайте, чтобы подарок бонус получить к пополненной сумме. Ну и если прямо сейчас перейдете по ссылке в описании, пролистайте вниз сайта вот кит. Прожмите там обязательно вот эту кнопку участвовать. Это ежедневный розыгрыш голды. Сегодня тоже новый стартовал. Заходите, одну кнопку прожимаете. Я лично там бывало тоже голду выигрывал. Поэтому, кто сегодня не прожимал, в описании заглядывайте. Вниз сайта вот кит листайте, там все увидите. Так, ну и с артой мы тут разобрались. Оформляем себе еще и медаль Войносика. 6 фрагов, 13 486 насветили. 5000 надамажили. В общем, Мантикорич тут и... Кусты красивые вначале показал, да, действительно, мы 7000 урона с этих кустов насветили, прям нормально так. И потом тоже активный засвет с этого кустика высвечивали двух як Е100, они там ничего не могли сделать, получали тычки. В общем, Мантикура в этом бою, я думаю, Лайчинского заслуживает, также не забудьте, народ, Поддержать видос лайком, кто не подписан подпиской на канал, колокольчик там можно включить, уведомления, да, буду благодарен. Но у Мантикора тем временем кончаются все снаряды, если вы не заметили, да, я вот, кстати, только что заметил тоже этот момент, ноль снарядов, все, нам только на захват базы. Больше нечего, ну, тем не менее, счет уже 29-24, у них всего один танк остался, поэтому... Искать там его, это будет долго. А МХ там 13-105 у них, по-моему, еще катается. Ну, ехать искать этого ЛТ, и смысла нету. До конца боя тут вообще чуть больше минуты, да и снарядов у нас нет. Чем мы даже если найдем, что мы с ним будем делать? Там вон Форс 155 поехал, попытается там с ним разобраться. Ну, а там посмотрим, что у него выйдет. В общем, вот такая мантикорочка. Остается 15 секунд до захвата базы. Сейчас глянем. Может кто-то тут съедет еще. Бывает, да? Захотят попробовать добрать. Но мы уже все на этом. Без снарядов ехать никуда не получится особо. Поэтому вот так захватываем базу. Победа. Давайте, народ, к итогам. Ну вот такие результаты, список действий в бою просто гигантский, дозорный, паскучий мастер, 19593 суммарки, да, на генеральном сражении Мантикора забабахала, ну и по дамагу тут тоже в команде получается на первом месте в своей, и по дамагу, по опыту так вообще 
В общем, красота. Вверху справа прошлый видос, залетайте, смотрите, а мы с вами, народ, увидимся в новых роликах, которые очень скоро будут на канале. В описании видео загляните, не забудьте. Пока, народ.